ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம தக்காளி ரசம் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் முதல்ல ரசத்துக்கு தேவையான மசாலாவை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு சேர்த்து கொஞ்சம் குறகுறப்பா அரைச்சி வச்சுக்கணும் நான் அம்மியில அரைக்கிறேன் அம்மி இல்லாதவங்க மிக்சில அரைச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு முழு பூண்டு உரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதையும் அம்மியில சேர்த்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் இதையும் நல்லா அரைக்காம ஒன்னும் பாதியுமா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ரசத்துல இஞ்சி சேர்த்தா ஒரு நல்ல மனம் கிடைக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி அம்மியில அரைக்கும் போது அந்த குழம்போட ருசியே தனிதான் அதனால அம்மி இருந்தா முடிஞ்ச அளவு அம்மியிலே அரைச்சுக்கோங்க அடுத்து ரெண்டு தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் அம்மியில சேர்த்து அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இனி ரசம் பண்றதுக்காக ஒரு கடாயை எடுத்து அதுல அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடான அப்புறமா அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு வர மிளகாய் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில நான்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் அதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இது நல்லா வதங்கின அப்புறமா நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்க தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் தக்காளி அரைக்க டைம் இல்லாதவங்க தக்காளியை கட் பண்ணி கூட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இனி ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காய கட்டி சேர்த்துக்கிறேன் பெருங்காய கட்டி இல்லாதவங்க ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்த்து பச்சை வாசனை போறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் நம்ம இதுல ரசப்பொடி சேர்க்கல அதனால வீட்டுல இருக்க மசாலாவை வச்சு இதெல்லாம் செய்திடலாம் இனி அரை டேபிள் ஸ்பூன் பிரவுன் சுகரும் அரைச்சு வச்ச ஜீரகம் நல்ல மிளகு பொடியும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து வதக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சர்க்கரை சேர்க்கறத வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இனி ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அந்த புளி கரைசலையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடணும் பொதுவா ரசத்துக்கு கொதிக்க விட மாட்டாங்க ஆனா இந்த தக்காளி ரசத்தை வந்து கொதிக்க வைக்கும் அது ஒரு நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் நல்ல மனமாவும் இருக்கும் கடைசியா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தா நமக்கு சுவையான தக்காளி ரசம் தயாராகிடும் இத சூடா சாதத்துக்கு கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த ரெசிபிய நீங்களும் கட்டாயம் உங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ